എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി ലോഗോസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് ഭിന്നസംഖ്യ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര തരം ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എല്ലാം അറിയാം ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെ ഹൗ ടു ആഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഉടൻ തരുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ദ എൽസിയം ആൻഡ് ആഡ് എൽസിയം കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൂട്ടാം എന്നാണ് എന്താണ് എൽസിയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ വീണ്ടും പറയും ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇത് രണ്ടും ശരിയല്ല എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളോ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളോ ഇത് രണ്ടും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന രൂപമാണ് പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ചുരുങ്ങിയ രൂപമാണ് അബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോമാണ് എൽ സി എം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നതിന് എൽ സി എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നതിലും നമ്മൾക്ക് എൽ സി എം അഥവാ ലസാഗു ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താണ് ലസാഗു ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം ലോവസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ മലയാളമാണ് ലാസാഗു ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും രണ്ടോ അതിലധികമോ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നാൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് തന്നാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂട്ടുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് ലസാഗു അഥവാ എൽ സി എം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം തന്നിരിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഛേദം അഥവാ ഡിനോമലിറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് മൂ എട്ട് എട്ടിൽ മൂന്ന് എട്ടിൽ ഒന്ന് എട്ടിൽ രണ്ട് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓർ ടു ബൈ എയ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എൽ സി എം കണേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ ഛേദം ഒന്നാണെങ്കിൽ അംശങ്ങൾ മാത്രം കൂട്ടി അംശമായിട്ട് എഴുതുക മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് രണ്ടും ആറ് എട്ടിൽ ആറ് കാരണം ഒരു ആപ്പിൾ എട്ടായ ഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ഒരാൾ കൊടുത്തു ഒരു ഭാഗം ഒരാൾ കൊടുത്തു രണ്ട് ഭാഗം ഒരാൾ കൊടുത്തു മൊത്തം ആപ്പിൾ എട്ട് കഷ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ മൊത്തം എത്ര കഷ്ണം പോയി ആറ് കഷ്ണം പോയി അല്ലാതെ ഇരുപത്തിനാലിൽ മൂവട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് 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 ആഡ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ എട്ടിൽ മൂന്ന് എട്ടിൽ ഒന്ന് എട്ടിൽ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛേദം അഥവാ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഓൺലി യു ആഡ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എവിടെയാണ് എൽ സി എം വേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ ഛേദം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ സി എം അഥവാ ലസാഗു അഥവാ ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം എടുക്കണം എന്താണ് ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം എൽ സി എം എന്നുള്ള ലീസോൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയരുത് അത് അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ഗുണിതം ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നമ്പറിനും പൊതുവെ അതായത് സാധാരണ ഗുണിതം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറുതെടുക്കണം അതാണ് ലഘുതമം ലീസ്റ്റ് അഥവാ ലോവസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും അത് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ മൂന്ന് ആറ് എട്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് അന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ഗുണിതമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടിൻ്റെ ആണോ മൂന്നിൻ്റെ ആണോ സംശയമാണ് കാരണം അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ രണ്ടിനും കോമൺ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെയേ പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് ട്വൽവ് ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണോ അതെ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണോ അതെ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണോ അതെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണിതം ഗുണിതങ്ങളാണോ അതെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ ഓൾ ദി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് അടുത്തൊരു കോമൺ നമ്പർ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന നമ്പർ മൂന്ന് നമ്പറിന് കോമൺ ആയിട്ട് വരും അപ
മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് ഡിവിഷൻ മെത്തഡ് ഹരണ രീതിയിൽ എടുക്കും അതിന് ഹരണ രീതിയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ എട്ടിൽ മൂന്നും പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ചും ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒമ്പതും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അഥവാ ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഈ മൂന്ന് നമ്പരും ഇങ്ങനെ ലൈനിൽ കോമിറ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിനെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്താണ് ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുക പിന്നീട് അതിനെ വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ പറ്റരുത് നാല് എന്നൊരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അഭിഭാജ്യ ഘടകം അല്ല അവിഭാജ്യ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാല് നേരെ വീണ്ടും വിഭജി ടു ഇൻറ്റു ടു രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ അവിഭാജ്യ ഘടകം അതായത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അവിഭാജ്യ ഘടകം രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാലിൻ്റെ എട്ട് ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയാല് വീണ്ടും ഇതിനെ കുറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് നമ്പറിൽ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എഴുതുക എല്ലാം വേണമെന്നില്ല ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഏതുണ്ട് നാല് മൂന്നുണ്ട് ആറ് ആറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് നമ്പർ ഇവിടെ ഇനി മൂന്ന് നമ്പർ ഉള്ളതിൽ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ മാത്രമേ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു നമ്പറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ അതേപോലെ താഴെ എഴുതുക ഇവിടെ മുരണ്ട ഇനി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഇവിടെ ത്രീ ഒന്ന് മൂന്നിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഒന്ന് തീർന്നു ഇനി ഈ കിട്ടിയ നമ്പർ അതായത് ഈ ഇതാണ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നമ്പറിനെ വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ അവിഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് സോ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇരുപത്തി നാലാണ് അത് ഇരുപത്തി നാല് കോമൺ ഡിനോമറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക കോമൺ ഡിനോമറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക എൽ സി എം എത്ര കിട്ടി എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എൽ സി എം ഇനി പഴയ രീതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകളുണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിനോമറേറ്റർ കൊണ്ട് ഈ എൽ സി എമ്മിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൽ സി എമ്മിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം എട്ട് എന്ന നമ്പർ പോകുമെന്ന് നോക്കുക എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എഴുപത്തി ഇരുപത്തിയാല് എട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ആ മൂന്ന് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അംശത്തെ ഗുണിക്കുക മൂന്നേ ഗുണം മൂന്ന് പ്ലസ് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഛേദം കൊണ്ട് ഈ എൽ സി എം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ആ രണ്ട് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അംശത്തെ ഗുണിക്കുക ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ എഴുതുക ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് നയൻ വട്ട് ഇസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ That is equal to 10 plus 9, 19 plus 9, 28 divided by 24. We are going to say that this is the meaning of this improper fraction. We are going to say that this is the meaning of this. That is the meaning of this. That is the meaning of this. 28 divided by 24. 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 Balance of 4. And it is the meaning of this denominator. ഒന്നും ഇരുപത്തിനാലിൽ നാല് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനെ മിശ്ര ഭിന്നത്തെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ആക്കണമെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇനി ഇതിന് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വേറൊരു രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ ചില സ്കൂളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൽ സിയും ഇരുപത്തിയാല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രാക്ഷ
നമ്മളിപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിന് ചേതത്തെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് അംശത്തെയും കുടിക്കണം അതായത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത് നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റിന് തുല്യമാണ് അതേപോലെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സോറി ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇതിൻ്റെയും ഛേദത്തെ എന്താക്കണം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആക്കണം ലസാഗു അതായത് എൽ സി എമ്മിന് തുല്യമാക്കണം അതിനെന്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ട്വൽവിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും അംശത്തെയും രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി അതുപോലെ നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആക്കണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണല്ലോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അതിനെ മറ്റുള്ള ഒന്ന് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ഞാൻ ആ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിനോമിനേറ്റർ ചേതുന്നത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ മാറും ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മാറുന്നു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര ആയി ആൻസർ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡിനോമിനേറ്ററും ചെയ്തതും ഒന്നായി അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ ആഡ് ഓൾ ദി ഫ്രാക്ഷൻസ് നാ ഓൾ ദി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നാവ് നാവ് ഇറ്റ് വിൽ കംസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെയിം തിങ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദിസ് ആൻ ഇമ്പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ വിഷമ ഭിന്നമാണ് ന്യൂമറേറ്റർ വലുതാണ് അംശം വലുതാണ് ചെയ്തോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടൈം ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ബൈ ട്വൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓർ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും